ஹாய் எவ்ரிபடி இது என்னோட ஃபஸ்ட் அவுட்டோர் சூட்டு நாம் இப்போ மேம்பால நகரம் சொல்லக்கூடிய மாம்பழ நகரமாக இருந்த சேலத்தில் தான் இருக்கிறோம் இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் நான் உங்கள் இனியவன் இளங்கோவன் இந்த மேம்பாலத்தினுடைய சிறப்பு பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜா இருக்கார் இல்லையா அவர் வரும்போது ஒரு தடவை சேலத்தில் பட்டிமன்றம் பேச போகும்போது சேலம்னு பேர் இருக்குது இல்லையா அந்த சேலம்ன்ற பேருக்கு பதிலாக இனிமேல் பாலம்னு பேர் வைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாலங்கள் நிறைந்த ஊராக இது பெரிய பெரிய பாலங்கள் இருக்கிற ஊராக அது மாறிடுச்சு அதே போல் இன்னொரு என்னன்னாக்கா சேலம்னாவே மாம்பழம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு மாம்பழம் ஃபேமஸ்ஸுன்னாக்கா மாம்பழத்தில் வந்து விதவிதமான மாம்பழம் கிடைக்கும் அதனால் இது மாம்பழ நகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் மாம்பழ நகர் போய் இப்போ மேம்பால நகரமாக மாறிடுச்சு ஏன்னா காரணம் என்னென்னா பாருங்கள் பெரிய பெரிய மேம்பாலங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தினுடைய உயரத்தில் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு நீண்ட பாலம் இருக்குது நானூற்றி நாற்பத்தோரு கோடி ரூபாய் செலவில் ஏழு புள்ளி எட்டு ஏழு கிலோமீட்டர் வந்து நீளத்தில் ஒரு நூற்றி எழுபத்தி மூணு ராட்சச தூண்களோட ஒரு பெரிய ஈரடுக்கு மேம்பாலம் அப்படின்னு சொன்னாங்களே இதில் என்ன தான் ஈருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் முக்கியமாக பார்த்திங்கனாக்கா நான் கார்லேயே ட்ரைவ் பண்ணி இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்களை உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லி எதனால் இதுக்கு அவசியமாக இந்த பாலம் போடப்பட்டது அதில் வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே பார்க்க போகிறேன் அதனால் என் கூட நீங்கள் நீங்கள் தாராளமாக பயணம் பண்ணலாம் நம்ம பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஜிஹெச் அல்லது கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வழியாக வந்தோம்னா இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் உங்களுக்கு குழந்தை இயேசு பேராலயம் இந்த பெரிய பிரம்மாண்டமான போத்திஸ் மால் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம நெருங்கிட்டோம் இதுதான் வந்து நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏரியா இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன விஷயமும் சொல்லிடுறேன் நம்மளோட பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா அரேஸ் அகாடமி ஈகா டூர்ஸ்னுடைய ஆஃபீஸ் வந்து அத்வைதாசம் ரோடில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் அத்வைதாசம் ரோட்லேருந்து இப்போ நான் வெளியில் வர்றேன் இப்போ வெளியில் வந்து நான் ரைட் கட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்த ரோட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகும் அதே மாதிரி அத்வைதாசம் ரோட்லேருந்து ரைட்லேயும் எடுத்தோம்னாக்க இந்த பிரிட்ஜ் கிடைக்குது இந்த பிரிட்ஜிலேருந்து நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்கா குரங்குசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடம் அது தான் வந்து பெங்களூர் பைபாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் போய் ரீச் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரோடு ஏன்னா வந்து தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி பெங்களூர்லேருந்து வரவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த பழைய பஸ் ஸ்டாண்டை நோக்கி போகலாம் அல்லது ஜிஹெச்சை நோக்கி போகலாம் ஸோ அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இது ரெண்டாவது ரூட் இது இப்போ இந்த வந்து நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஏவிஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரவுண்டானா இப்போ வந்து அதை எம்ஜிஆர் மேம்பாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய இபிஎஸ் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாருங்க ரைட் சைடில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டபுள் டக்கர் பாலம் ஸோ இது வந்து போய் ரீச் ஆகிற இடம் வந்து சென்னை சில்க்ஸ் அந்த பகுதியில் போய் ரீச் ஆகுது இந்த சைட்லேயும் நம்ம வந்து உள்ளே வரலாம் ஸோ இங்கேருந்து வெளியில் அவுட்டர்லேருந்து வரவங்களும் இந்த சென்னை சில்க்ஸ் வழியாக வந்து சிட்டிக்குள்ளார உள்ளே வரலாம் அடுத்தது இப்போ மூணாவது இந்த பகுதி பார்த்திங்கன்னாக்கா நேரடியாக குரங்கு சாவடிலேருந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு இருக்கக்கூடியது நேராக நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் ஃபோர் ஹோர்ஸை நோக்கி வந்து கிராஸ் பண்ணி இப்போ அண்ணா பூங்கா அந்த இறக்கிறதுல இறக்குறோம் அதிலேருந்து பழைய பஸ் ஸ்டாண்டை நோக்கி வந்து இப்போ நம்ம போகிறோம் ஸோ இந்த பகுதியிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனாக்கா ஜிஹெச் அண்டு நம்முடைய கலெக்டர் ஆஃபீஸும் வந்துடுது ஓகேங்க இந்த பாலம் எதுக்கு அவசியம்னு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜிஹெச் அப்படிங்கிறது பொதுமக்கள் போக்குவரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது எப்படின்னா பார்க்க வர நோயாளிகளை பார்க்க வரவங்களும் நோயாளிகளை உடனடியாக ஆம்புலன்ஸில் கூட்டு வர்றதுக்கும் எளிதாக இது வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி ஹையர் அஃபீஷியல்ஸு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வரக்கூடியவங்க நேரடியாக வெளியூர்லேருந்து உள்ளே வரலாம் ஸோ இது வந்து சிக்னல் இல்லாமல் பாருங்க நான் காரில் போகும்போது சிக்னல் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரீச் பண்ணக்கூடிய இடமாக தான் இது அமைஞ்சிருக்கு ஏற்கனவே திருவா கொண்டனூர் மேம்பாலம் இரும்பாலை பிரிவு ஸ்டீல் பிளான்ட் மேம்பாலம் அதே மாதிரி ஏவிஆர் ரவுண்டான மேம்பாலம் இதெல்லாமே வந்து பைபாஸில் போகிறவங்களுக்கு வசதியாக வந்து ஏற்கனவே கட்டுப்பட்டுடுச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து தற்போது பார்த்திங்கனாக்கா இளம்பிள்ளை அந்த கந்தம்பட்டி பைபாஸ் ரோடு பெரிய ரோடு இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்தோம் அதே மாதிரி நம்முடைய அரியானூரில் இருக்கக்கூடிய மகனஞ்சாவிடு பெரிய ரோட்லேயும் பாலங்கள் வேலை நடந்துகிட்ருக்கு அதனுடைய திறப்பு வந்த பிறகு நிச்சயமாக ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமாக இருக்கும் 
இதை கேர்ஃபுல்லாகவும் அதே நேரத்தில் ரிஸ்க் எடுத்தும் இந்த வீடியோ உங்களுக்காகவே பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு அத்தனை பேருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சேலம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கும் இதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவும் முத முறையாக புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றும் இண